പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്നാൽ വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴും ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് എഴുതുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ വി ഹാവ് ടു ഫോമുലേറ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് നോട്ട് നമുക്കറിയാം വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അതുപോലെ ടു വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ പോപ്പുലേഷൻസ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇവിടെ എച്ച് നോട്ട് വരിക സാമ്പിൾ മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ സാമ്പിൾ മീൻസ് നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾസ് എടുത്തോ ആ സാമ്പിൾസിൻ്റെ എല്ലാം മീൻസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് വൺ എന്തായിരിക്കും സാമ്പിൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എച്ച് വൺ സാമ്പിൾ മീൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അനോവയിൽ എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക So, we apply F test. In the third step, we have to find alpha and degree of freedom. So, you have to find alpha. Alpha, we have to find alpha and degree of freedom. We have to find alpha and degree of freedom. So, we have to find alpha and degree of freedom. So, we have to find alpha and degree of freedom. So, we have to find alpha and degree of freedom. K minus 1, N minus K. അപ്പോൾ എൻ എന്താണ് ആകെ നമുക്ക് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അതാണ് എൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എഫ് ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമുല എം എസ് ഇ ബൈ എം എസ് സി അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് സി ബൈ എം എസ് ഇ ഇങ്ങനെയും വരാം ഈ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾസ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾസ് എം എസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ വിദിൻ ദ സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ എം എസ് ഇ എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എം എസ് സി എന്താണ് മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾസ് എം എസ് ഇ എന്താണ് മീൻ സ്ക്വയർ വിദിൻ ദ സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്തൊക്കെ എന്താണ് ടി എന്താണ് എൻ എന്താണ് എസ് എസ് സി എന്താണ് എസ് എസ് ടി എന്താണ് എസ് എസ് ഇ എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നാലാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് എൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ആകെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഷോർട്ട് ആണ് അതാണ് എൻ അപ്പോൾ കെയും എന്നും നമുക്കറിയാം ടി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് വിളിക്കുക ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ കാണണം അതിനെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എസ് എസ് ടി കാണാം എസ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Sum of squares within the samples ആണ് ഓക്കെ എസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിദിൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആണ് എസ് എസ് ടി കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് കോളംസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ വൺ ഫൈവ് സെവൻ ടു നയൻ ഫോ
ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ വൺ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ സ്ക്വയേഴ്സ് കൂടെ കൂട്ടുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എന്നിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് ടി കാണുക എസ് എസ് ടി എന്നാണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി സോറി എസ് എസ് ടി ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആട്ടോ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി എസ് എസ് സി കാണുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുക എസ് എസ് സി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ സി വരുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ ഇ വരുമ്പോൾ വിത്ത് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ടി ടോട്ടൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ആട്ടോ മാറിപ്പോയതാണ് എസ് എസ് സി കാണണം എസ് എസ് സി എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമുക്കറിയാം കോളംസ് നമ്മളുടെ കോളംസിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നാണ് ഈ കോളം ടോട്ടൽസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിഗ്മ എക്സ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോളം ടോട്ടൽസ് എടുക്കുക സിഗ്മ എക്സ് വൺ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ആകെ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത് സ്മോൾ എൻ എൻ വൺ മൂന്ന് ഇവിടെ എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് നാല് പേര് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എൻ ടു നാല് പേര് മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിളിൽ എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ എൻ ത്രീ രണ്ട് പേര് ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ ടു മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിളിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് എൻ ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ കോളംസ് അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കൂടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ചെയ്യുക കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ തന്നെ കുറയ്ക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് സി കാണുക എസ് എസ് സിയും എസ് എസ് ടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എസ് എസ് ഇ കാണാം സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ സാമ്പിൾസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി ഓക്കെ എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് സി എന്നാണ് വരിക ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എം എസ് സിയും എം എസ് ഇയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എം എസ് സിയുടെ ഫോമില വരിക എസ് എസ് സി ബൈ കെ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ എം എസ് ഇയുടെ ഫോമില വരിക എസ് എസ് ഇ ബൈ എൻ മൈനസ് കെ എന്നാണ് ഇനി എം എസ് സിയും എം എസ് സിയും എം എസ് ഇയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് റേഷ്യോ കാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിലെയും ബിഗ്ഗർ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെറിയ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിലും അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ വാല്യൂ ഏതാണോ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക അതാണ് എഫിൻ്റെ ഫോമുല എഫും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എളുപ്പമാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും ആൽഫയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫിൻ്റെ ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവും ടേബിൾ വാല്യൂവും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തസസ് വി ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ വി റിജക്റ്റ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കെ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് കെ ആണ് പിന്നെ എഫ് കാണുന്നതിൽ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് എഫിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റേഷ്യോ ആണ് എഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസുകൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിലും സ്മോളർ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക പക്ഷേ എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എം എസ് സി എം എസ് ഇ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് മുമ്പ് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ടി എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അതുപോലെ എസ് എസ് ടി എന്താണ് എസ് എസ് സി എന്താണ് എസ് എസ് ഇ എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് എം എസ